హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ నా పేరు జోయల్ నేను ఇప్పుడు పాలిటీ డీల్ చేస్తున్నాను మనం ఎయిత్ స్టాండర్డ్ పాలిటీ చూస్తున్నాం ఇప్పుడు సో నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటంటే మనం చూసేది జుడిషియరీ జుడిషియరీ అంటే న్యాయ వ్యవస్థ న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అది మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇండియన్ గవర్నెన్స్లో దాని రోల్ ఏంటి అంటే అది ఎట్లాంటి డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్ అంటే ప్రజాస్వామ్య ఉద్దేశాలు ఎలా నెరవేరుస్తుంది ఒక చట్టాన్ని అది ఎలాగ అప్హోల్డ్ చేస్తుంది అంటే ఒక చట్టాన్ని ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది దాన్ని ఎలా ఎత్తి పట్టుకుంటుంది తర్వాత ప్రజలందరూ చట్టం ముందు ఈక్వల్ అని మనం చూసాం కదా రూల్ ఆ రోల్ సారీ రూల్ ఆఫ్ లా ఎంత ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఆఫ్ లా అంటే ఏంటి అందరూ లా ముందు అందరూ సమానమే ఎవరూ లాకి అతీతం కాదు అండ్ ఎవరన్నా లా వైలేట్ చేస్తే ఓ సెట్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రొసీజర్స్ ఎలా ఫాలో అవ్వాలి ఇవన్నీ అప్హోల్డ్ చేయడం ఎత్తి పట్టుకోవడం జ్యుడిషియరీ యొక్క మెయిన్ రోల్ అనమాట ఒక ఇంపార్టెన్స్ సో ఇది ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది కాన్స్టిట్యూషన్లో దీనికి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి రోల్ ఏంటి ఇవన్నీ మనం చూద్దాము అదేవిధంగా ఇండియన్ డెమోక్రసీ భారత ప్రజాస్వామ్యంలో జ్యుడిషియరీ ఇండిపెండెంట్ అన్న విషయం మీరు చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మనకున్న జ్యుడిషియరీ ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియరీ ఈ రెండింటి మీనింగ్స్ ఎందుకు అనేది కింద మనం ఫాలోయింగ్ చాప్టర్లో చూద్దాము ఈ విధంగా జ్యుడిషియరీ యొక్క రోల్ ఏంటి అది ఇండిపెండెంట్గా ఎందుకు ఉండాలి ఇండిపెండెంట్గా ఉండటం వల్ల మన ఇండియన్ గవర్నెన్స్కి జనాలకి ఎంత మేలు అనేది కూడా చూద్దాం సో ఇది సుప్రీంకోర్టు బిల్డింగ్ చూడండి సో జ్యుడిషియరీ మెయిన్గా అనేక రకమైన ఇష్యూస్ మీద అనేక రకమైన విషయాల మీద డెసిషన్స్ తీర్పులు ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఎంత వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అంటే ఒక టీచరు స్టూడెంట్ ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అన్న విషయం మీద చెప్తుంది అదేవిధంగా రెండు రాష్ట్రాల మధ్యలో నదీ జలాల పంపకం ఎలా ఉండాలి ఆ రెండింటి మధ్యలో విభేదాలు వస్తే ఎలా సెటిల్ చేయాలి అన్న రూల్స్ కూడా చెప్తుంది అనమాట సో ఇంత వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఇంత వైవిధ్యమైన విషయంలలో సుప్రీంకోర్టు పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది అనమాట డి డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్లో సో డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాము డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ అంటే డిస్ప్యూట్ అంటే వివాదం సో వివాదాలు ఎలా చక్కబరుస్తుంది అనేది చూద్దాం ఏ రకమైన వివాదాలు అనేది కూడా వినండి సో రె ఇద్దరు సిటిజన్స్ అంటే ఇద్దరు పౌరుల మధ్యలో ఏదన్నా డిఫరెన్సెస్ వస్తే ఇద్దరు పౌరుల మధ్యలో ఏదన్నా గొడవ అయ్యి లేదా డిస్ప్యూట్ వచ్చి ఏదన్నా వివాదం వస్తే అది సుప్రీంకోర్టు ఆ విషయంలో కూడా మన ఇండియన్ కోర్ట్స్ అన్నీ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి సుప్రీంకోర్టు కూడా దానిలో డెసిషన్ ఇస్తుంది అనమాట తర్వాత ఒక సిటిజన్కి గవర్నమెంట్ మధ్యలో ఒక పౌరుడికి గవర్నమెంట్ మధ్యలో ఏదన్నా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఎప్పుడన్నా ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేస్తూ ఉంటారు కదా పలానా ప్రాజెక్ట్కి అప్పుడు ఎవరన్నా సిటిజన్ ఎవరిదన్నా పౌరుడి ల్యాండ్ సేల్ విషయంలో లేదా ల్యాండ్ అక్విజిషన్ విషయంలో ఏదైనా గొడవ అయితే ప్రభుత్వానికి అగెయిన్స్ట్గా వెళ్ళి కేసు వేస్తాడు అట్లాంటి ఇష్యూస్ అనమాట అదేవిధంగా బిట్వీన్ టూ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అంటే రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్యలో ఏదైనా గొడవైనా కానీ ఇవి ఇందాక చెప్పే కదా ఎగ్జాంపుల్ నదీ జలాల పంపకంలో ఏదన్నా వివాదం వచ్చినా కానీ రెండు రెండు రాష్ట్రాల మధ్యలో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కావేరీ డిస్ప్యూట్ కావేరీ నదీ జలాల వివాదం జరిగింది కదా కర్ణాటకకి తమిళనాడు మధ్యలో అదొక ఇష్యూ అనమాట అండ్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ సెంటర్ గవర్నమెంట్ ఉంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉంది ఈ రెండింటి మధ్యలో వివాదం వచ్చినప్పుడు కూడా సెటిల్ చేస్తుంది మళ్ళీ దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సిఏఏ సిఏఏ విషయంలో ఏమైంది ఫస్ట్ సెంటర్ ఒక లా పాస్ చేసింది ఈ లా కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి ఫస్ట్ ఏ గవర్నమెంట్ కోర్టులో కేసు వేసింది కేరళ గవర్నమెంట్ కేరళ గవర్నమెంట్ ఈ లా పాస్ చేయడానికి అగెయిన్స్ట్గా సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేసింది అనమాట అది ఇంకా హియరింగ్కి రావాల్సింది కాబట్టి ఎక్కువ డీటెయిల్స్ మాట్లాడకూడదు మనం సో ఈ విధంగా డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ అనమాట ఆ తర్వాత జ్యుడిషియల్ రివ్యూ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అన్నది ఏంటంటే జ్యుడిషియల్ రివ్యూ మీనింగ్ ఏంటంటే న్యాయ సమీక్ష దాని మీనింగ్ సో ఈ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఎలా జరుగుతుంది అంటే సపోజ్ పార్లమెంట్ ఒక లా పాస్ చేసింది ఒక లా పాస్ చేసింది అనుకోండి ఆ లా కాన్స్టిట్యూషన్కి అనుగుణంగా ఉందా లేదా అనేది ఒకటి చూస్తుంది అనమాట సో మీకు ఇక్కడ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనే ఒక పదాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నా బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఏంటి అనేది తర్వాత చెప్తాను ఫ్యూచర్ క్లాసెస్లో సో 
జుడిషియల్ రివ్యూలో ఒక పర్టికులర్ లా ఉంది అది పార్లమెంట్ పాస్ చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ లా కాన్స్టిట్యూషన్కి అనుగుణంగా ఉందా లేదా ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనే ప్రొవిజన్స్ని వైలేట్ చేస్తుందా లేదా ఒకవేళ వైలేట్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ లా నల్ అండ్ వైడ్ అంటే చల్లదు అనమాట చల్లదు అని సుప్రీం కోర్టు తీర్పిస్తుంది దానికి ఆ ఆ తీర్పుకి చాలా వాల్యూ ఉందన్నమాట సో ఈ విధంగా కాన్స్టిట్యూషన్ పరంగా పార్లమెంట్ లా పాస్ చేసిన ఆ కాన్స్టిట్యూషన్కి అనుగుణంగా ఉందా లేదా అన్న విషయము న్యాయ సమీక్ష ద్వారా న్యాయ సమీక్ష అనే పవర్ ద్వారా సుప్రీం కోర్టు మన జుడిషియరీలో రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మీకు డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ జుడిషియల్ రివ్యూ అంటే వివాదాలని ఎట్లా చక్కపరుస్తుంది తర్వాత న్యాయ సమీక్ష అనే ఈ రెండు అవి సుప్రీం కోర్టు అనే ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ రెండింటిని డీల్ చేయడంలో సుప్రీం కోర్టుకి ఒక స్పెషల్ పవర్ ఉంది సుప్రీం కోర్టు అనేది ఎందుకు చెప్పాను అనేది మీకు తర్వాత ఫ్యూచర్ క్లాసెస్లో చెప్తా వే హైకోర్టు సుప్రీం కోర్టు ఒక లెవెల్ వరకు ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ఎక్కువగా తర్వాత సబార్డినేట్ కోర్ట్స్కి ఇంకొన్ని రోల్స్ ఉంటాయి సో అందుకని నేను సుప్రీం కోర్టు అని మెన్షన్ చేశాను సో మీరు జ ఇప్పటి వరకు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే జనరల్ జుడిషియరీ రోల్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ అనేది జుడిషియరీ జనరల్గా జుడిషియరీ రోల్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఏంటంటే అప్హోల్డింగ్ ది లా అండ్ ఎన్ఫోర్సింగ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ సో ప్రతి పౌరుడికి ప్రాథమిక హక్కులు ఉన్నాయనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో అవి వయలేట్ అయితే వాటి ఉల్లంఘన జరిగితే ఎలాగా సుప్రీం కోర్టు ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది సుప్రీం కోర్టు యొక్క రోల్ ఈ ఈ విషయంలో ఎలా ఉంటుంది తర్వాత ఒక చట్టం ఉంటే ఆ చట్టాన్ని ఎత్తి పట్టుకోవడం ఆ చట్టాన్ని ప్రతి ఆ చట్టం ఉన్నప్పుడు దాన్ని ప్రజల్లో సరిగ్గా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందా లేదా లేదా అది కూడా ఉల్లంఘన జరిగితే ఏ విధంగా సుప్రీం కోర్టు సెటిల్ చేస్తుంది అనేది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వినండి సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంతకుముందు బుక్స్లో చదివిందే ఏంటంటే సపోజ్ ఒక అగ్రికల్చర్ లేబరర్ ఉన్నాడు ఆయన ఎక్కడ ఎక్కడ పడిపోయి ఫుల్ బాగా గాయాలైతే ఆయన హాస్పిటల్కి వెళ్ళాడు అనమాట హాస్పిటల్కి వెళ్తే హాస్పిటల్స్ అన్నీ రెఫ్యూజ్ చేసినాయి ఆయన్ని అడ్మిట్ చేసుకోలేదు అడ్మిట్ చేసుకోకపోవడం వల్ల ఏమైంది రైట్ టు లైఫ్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ రైట్ టు లైఫ్ అనేది అక్కడ ఉల్లంఘన జరిగింది సో ఈ పర్టికులర్ రైట్ని ఎన్ఫోర్స్ ఈ పర్టికులర్ రైఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్ తన లై తనకి ఎన్ఫోర్స్ అవ్వలేదు కాబట్టి వెళ్ళి సుప్రీం కోర్టులో పిటిషన్ వేస్తే ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ప్రకారము రైట్ టు లైఫ్ కింద రైట్ టు హెల్త్ అనేది కూడా ఒక ప్రాథమిక హక్కే అన్నది సుప్రీం కోర్టు చెప్పి ఆ విధంగా ఇది ఉల్లంఘన జరిగింది కాబట్టి వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నమెంట్ని కాంపెన్సేషన్ చేయమని తను ఎదుర్కొన్న లాసెస్కి కాంపెన్సేట్ చేయమని చెప్పిందనమాట సో మీకు ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ టు లైఫ్ కింద అనేక రకమైన రైట్స్ ఉన్నాయి ఆ రైట్స్ అన్నిటిలో మీరు ఒక ఐదు రైట్స్ని కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి రైట్ టు లైఫ్ కింద ఉన్న సెక్షన్స్లో రైట్ టు హెల్త్ లాగా చాలా రైట్స్ ఉన్నాయి ఆ రైట్స్ ఏంటో మీరు రాయండి సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేద్దాము వాట్ ఈజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ స్వతంత్ర న్యాయ వ్యవస్థ అనేది ఏంటి అనేది చూద్దాము సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం చెప్తానంటే మీకు నేను సపోజ్ ఏంట సపోజ్ అనుకోండి పాలిటీషియన్స్ జడ్జిల్ని అపాయింట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి సరే అనుకుందాం ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వము జడ్జిల్ని అపాయింట్ చేస్తున్నారు అనుకుందాము సో ఏ ప్రభుత్వం పవర్లోకి వస్తే వాళ్ళకు అనుగుణంగానే అక్కడ జడ్జ్మెంట్స్ వస్తాయి తీర్పులన్నీ వాళ్ళకు అనుకూలంగానే వస్తాయి ఎందుకంటే వాళ్ళకు అనుకూలంగా తీర్పులు ఇవ్వకపోతే ప్రభుత్వం జడ్జిల్ని మార్చేసి వాళ్ళకు అనుకూలమైన వాళ్ళని పెట్టుకుంటుంది అలా పెట్టుకుంటే ఇంకా అనుకూలంగా ఉండే వాళ్ళని పెట్టుకున్నప్పుడు ప్రభుత్వం ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయొచ్చు సో ఇలాంటి పరిస్థితి రాకూడదు ఇట్లాంటి ఒక పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలి అందరూ సమానంగా ఉండాలి న్యాయ వ్యవస్థ అంటే అందరికీ న్యాయం చేకూర్చాలి కాబట్టి న్యాయ వ్యవస్థ వీటన్నిటికీ ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి అన్నది కాన్స్టిట్యూషన్లో మన కాన్స్టిట్యూషన్ పెద్దలు పెట్టారనమాట సో ఇండిపెండెంట్గా ఉంటుంది అనేది ఎందుకు ఇండిపెండెంట్ అనేది ఒక రీజన్ చెప్తా ఒక క్యారెస్టిక్ వన్ క్యారెస్టిక్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ ఏంటంటే స్వతంత్ర న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటంటే జడ్జెస్ని సుప్రీం కోర్టు జడ్జెస్ని హైకోర్టు జడ్జెస్ని అపాయింట్ చేసేటప్పుడు గవర్నమెంట్కి జీరో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది లేకపోతే మినిమం ఎక్కడ లైట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ మేజర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు అనమాట సో అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ టు సుప్రీం కోర్టు హైకోర్ట్స్ చాలా పా ఇంపార్షల్గా చాలా ఇండిపెండెంట్గా జరుగుతుంది అనమాట సో ఒకవేళ ఇండిపెండెన్స్ లేకపో
సో ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొగే ప్రొటెక్ట్స్ అగెయిన్స్ట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ నేను చెప్పా కదా ఇందాక ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండడం కోసం కాన్స్టిట్యూషన్లో చాలా సాలిడ్గా క్లియర్గా రాసిందనమాట సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ జ్యుడిషరీలో నుంచి సారీ ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేచర్లో నుంచి వచ్చినా కానీ ఈ రెండు లింక్డ్ ఉంటాయి కానీ జ్యుడిషరీకి సంబంధం లేదు అన్నది ఫుల్ క్లారిటీ ఉండాలి ఇంకో మెయిన్ ఫీచర్ ఏంటంటే ఒక్కసారి ఒక జడ్జి సుప్రీం కోర్టుకు కానీ హైకోర్టుకు కానీ అపాయింట్ అయిపోతే ఆయన రిమూవల్ చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది అంటే పార్లమెంట్లో ఒక బిల్ పాస్ చేసినంత పెద్ద ప్రొసీజర్ ఉంటుంది అన్నమాట సో అందుకనే వాళ్ళ రిమూవల్ కూడా సింపుల్గా ప్రెసిడెంట్ సైన్ చేసేసో ప్రైమ్ మినిస్టర్ సైన్ చేసేసో లేకపోతే క్యాబినెట్ సైన్ చేసేసి వాళ్ళని రిమూవ్ చేయడానికి లేదు సో సెట్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది అది కూడా చాలా ఎలాబరేట్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది అంత పాస్ అయితే కానీ ఒక జడ్జిని మనము రిమూవ్ చేయలేమన్నమాట అది కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ అనమాట సో ఇక్కడ నేను హైలైట్ చేసిన పార్ట్ అంతా ఒకసారి చదవండి నేను ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందే ఉంది మొత్తం సో ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క స్వతంత్రత పదవులో ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళు మిస్యూజ్ చేయకుండా ఉండడం కోసం పెట్టారు అండ్ లెజిస్లేచర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వ అవ్వరు అవ్వకూడదు ఆ విధంగా మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ ప్రాథమిక హక్కులు ప్రొటెక్ట్ చేయబడతాయి అన్నమాట సో అది దీని గురించి ఎలాబరేట్గా లక్ష్మీకాంత్ బుక్లో చదువుకున్నప్పుడు చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ ఉంటాయి చాలా క్లారిటీ వస్తుంది అప్పుడు మనకి సో ప్రస్తుతానికి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ తర్వాత వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ ఇన్ ఇండియా అసలు మీకు ఇందా చెప్పే కదా ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియరీ అని ఒక పదం ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియరీ అంటే ఒకదానికి ఒకటి వరుసగా నిలువుగా ఎట్లాగా కనెక్టెడ్ అనేది చూద్దాం అనమాట సో ఈ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది కొంచెం చూద్దాం సో మన కంట్రీలో ఒకటే కోర్టు ఉంటుంది యాపెక్స్ లెవెల్లో దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ అండ్ వన్ కోర్ట్ యాట్ ది యాపెక్స్ లెవెల్ ఏపెక్స్ లెవెల్ అంటే అత్యున్నత న్యాయ న్యాయస్థానం అత్యున్నత న్యాయస్థానం కేవలం సుప్రీం కోర్టు మాత్రమే అది చాలా క్లారిటీ తెచ్చుకోండి మీరు సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మూడు లెవెల్స్ ఉంటాయి మన జ్యుడిషియరీ స్ట్రక్చర్లో కోర్ట్స్ లెవెల్లో ఫస్ట్ అత్యున్నత న్యాయస్థానం అన్నాం కదా దాని కింద స్టేట్ లెవెల్లో హైకోర్ట్స్ ఉంటాయి దాని కింద అంటే మన మన రెగ్యులర్ డిస్ప్యూట్ షెటిల్ చేసుకుంటాం కదా మనం స్ట్రేట్ అవే ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఇంట్రాక్ట్ అయ్యేది ఈ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ అంటారు అనమాట సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ కానీ జిల్లా కోర్ట్స్ కానీ అంటారు వాటిని తర్వాత తహసీల్ లెవెల్లో తహసీల్ లెవెల్లో కోర్ట్స్ ఉంటాయి సో మన రెగ్యులర్గా చిన్న చిన్న డిస్ప్యూట్స్ వచ్చినప్పుడు వెళ్ళేది ఈ కోర్ట్లు ఈ కోర్ట్స్కి అనమాట సబార్డినేట్ కోర్ట్స్కి తర్వాత ఈచ్ స్టేట్లో హైకోర్టు అనేది ఉంటుంది అనమాట స్టేట్కి హైయెస్ట్ కోర్టు హైకోర్టు అనమాట మీరు ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సారీ మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్టేట్ లెవెల్లో స్టేట్ హైయెస్ట్ కోర్టు హైకోర్టు ఉంటుంది హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన రూల్ చేస్తా అంటే ఆయన ఆధ్వర్యంలో నడుస్తుంది తర్వాత మన సుప్రీం కోర్టు ఎవరు ఆధ్వర్యంలో నడుస్తుంది అంటే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో నడుస్తుంది డిస్టిక్ కోర్టు ఏమో డిస్టిక్ జడ్జి ఆధ్వర్యంలో నడుస్తుంది సుప్రీం కోర్టు ఎందు ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే సుప్రీం కోర్టు ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకుంటే ఆ పర్టికులర్ డెసిషన్ మిగతా కోర్ట్స్ సబార్డినే మిగతా కింద ఉన్న కోర్ట్స్ హైకోర్ట్స్ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ అన్నిటికీ అది వర్తిస్తుంది అనమాట అది తీసు సుప్రీం కోర్టు తీసుకున్న డెసిషన్ ఖచ్చితంగా తూచా తప్పకుండా పాటించాల్సిన బాధ్యత హైకోర్ట్స్కి సుప్రీం కోర్ట్స్కి ఉంది సో మీకు ఇక్కడ చిన్న కాంట్రాస్టింగ్ కంపారిజన్ చూపిస్తాను మనకి మామూలుగా చూ గవర్నమెంట్స్ విషయం చూసుకుంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంది స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండింటికి దానికి కావాల్సిన దాని ఇంపార్టెన్స్ దానికి ప్రొవైడ్ చేస్తూ కాన్స్టిట్యూషన్లో ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయన్నమాట కానీ మీరు కోర్ట్స్ విషయంకి వచ్చేస్తే సుప్రీం కోర్టు స్టేట్లో ఉన్న హైకోర్టు తర్వాత సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ ఇవన్నీ లింక్డ్ ఉంటాయి అదే ఇంటిగ్రేషన్ అంటారనమాట సో ఆ విషయాన్ని మీరు చాలా కేర్ఫుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది అన్నది మీకు ఇంకో విధంగా ఎట్లా చెప్తామంటే సపోజ్ తహసీల్ కోర్టులో ఒక కేసు వేసామనుకోండి అక్కడ తీర్పు వచ్చింది మీకు కింద ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా అయితే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనుకుంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వినండి సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ పరంగా ఏంటంటే మీకు చాలా షార్ట్గా క్లియర్గా చెప్తాను మీకు డీటెయిల్స్ కావాలంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ చదువుకోండి సో లక్ష్మణ్ అనే వ్యక్తి సుధా అనే ఆమెని పెళ్లి చేసుకున్నాడు పెళ్లి చేసుకున్న కొన్
కోర్టులో కేసు వేసినప్పుడు ఏంటంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ట్రయల్ కోర్ట్ అంటే ఫస్ట్ మనము కేసు ఎక్కడ వేస్తామో ఫస్ట్ తీర్పు ఇచ్చే కోర్టుని ట్రయల్ కోర్ట్ అంటారు అనమాట ఫస్ట్ 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 ఇచ్చే కోర్ట్ డిస్టిక్ట్ అయితే కోర్ట్ అయితే డిస్టిక్ట్ కోర్టు సెషన్స్ కోర్ట్ అయితే సెషన్స్ కోర్ట్ తహసీల్ కోర్ట్స్ అయితే తహసీల్ కోర్ట్స్ అవి ట్రయల్ కోర్ట్ అంటారు అనమాట సో ఈ ట్రయల్ కోర్టులో వాదోపవాదాలు జరిగినాయి అనమాట సో సాక్షులుగా ఎవరు వచ్చారు ఇంటి నేబర్స్ వచ్చారు అక్కపక్కన ఉండేవాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆమె మంటల్లో ఉండడం చూసి తలుపులు పగలు కొట్టుకొని లోపలికి వచ్చి ఆమెను ఆర్పేశారు ఆర్పేసిన తర్వాత ఆమె చెప్పింది ఏంటంటే ఆవి ఆవిడ సుధా అనే అమ్మాయి ఉంది కదా ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ అత్తగారు ఆ అమ్మాయి మీద కిరోసిన్ పోసి మంట పెట్టేసింది ఆమె తర్వాత సుధా వాళ్ళ హస్బెండ్ లక్ష్మణ్ ఇద్దరు చేశారని ఆమె చెప్పింది సో దీనికి సాక్ష్యం ఎవరంటే నైబర్స్ అనమాట సో నైబర్స్ సాక్ష్యంగా ఉన్నారు వాదోపవాదాలు జరిగినాయి కోర్టుకి వెళ్ళారు సో వీళ్ళ సాక్ష్యం బలంగా ఉండేటప్పటికీ వాళ్ళకి శిక్ష పడింది వాళ్ళకి శిక్ష పడిన తర్వాత వీళ్ళ వా లక్ష్మణ్ వైపు ఉన్న వాళ్ళ వాదన ఏంటంటే కాదు పాలు కాసుకుంటా ఉంటే అవి మీద పడినాయి అప్పుడు ఆమె చీర మంటల్లో పడి అట్లా అంటుకుంది అనేది ఆమె వాళ్ళ వాదన సో ఈ వాదనలన్నీ విన్న తర్వాత వీళ్ళందరినీ ఎవరెవరిని లక్ష్మణ్ అనే వ్యక్తిని లక్ష్మణ్ అనే వ్యక్తి వాళ్ళ అమ్మని వాళ్ళ తమ్ముడిని వీళ్ళ ముగ్గురికి డెత్ సెంటెన్స్ ఇచ్చేశారు అనమాట ఉరి శిక్ష వేశారు సో వీళ్ళేం చేశారు దాన్ని తీసుకెళ్ళి పై కోర్టులో అప్పీల్ చేసుకున్నారు అనమాట పై కోర్టులో అప్పీల్ చే అంటే ట్రయల్ కోర్టు ఏదైతే తీర్పించిందో దానికి అగెయిన్స్ట్గా పై కోర్టులో అప్పీల్ చేసుకున్నారు సో హైకోర్టుకి వెళ్ళారే అనుకుందాం సో హైకోర్టులో అప్పీల్ చేసుకున్నప్పుడు హైకోర్టులో ఏం చెప్తారంటే తీర్పు ఈ వీళ్ళందరూ సాక్ష్యాలు చెప్పారు కానీ వాళ్ళందరికీ అగెయిన్స్ట్గా వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ప్రూవ్ చేయడానికి నిరూపించడానికి సాక్ష్యాలు లేవు కాబట్టి ఈ మన లక్ష్మణ్ అనే వ్యక్తిని తర్వాత ఆయన తమ్ముడిని వాళ్ళ అమ్మని వదిలేస్తారనమాట సో మళ్ళీ వీళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరు ఈ సుధా అనే వైపు ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళి ఇంకా పై పై కోర్టులో కేసు వేస్తారు ఈ నెక్స్ట్ పై కోర్టు ఏంటి సుప్రీం కోర్టు సో ఈ విధంగా అప్పీల్స్ ద్వారా మనము పైకి వెళ్తూ ఉంటాము ఇది కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియరీ అనే ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్కి నిదర్శనం అనమాట సో ఏ ఏ లెవెల్లో ప్రతి ఒక్కరికి పూర్తి న్యాయం జరగాలి అంటే న్యాయ వ్యవస్థలో వాళ్ళ వాళ్ళ వాదనలు వినిపించుకునే హక్కు ఉండాలి అనేది కూడా ఒక ప్రాథమిక హక్కే సో ఆ విధంగా పై కోర్టుకి వెళ్ళిన తర్వాత సుప్రీం కోర్టు దీన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్స్ని ప్రతి ఒక్క సాక్షిని అందరినీ ఎగ్జామిన్ చేసి అందరినీ వాళ్ళ వాళ్ళ వాదనలు వినిపించి ఎవరిది వాళ్ళు చెప్పుకున్న తర్వాత ఈ విషయంలో కొంచెం ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ లాయర్స్ వీళ్ళు కూడా అంటే మహిళలకు సంబంధించింది కదా వాళ్ళ ఇష్యూ కూడా వాళ్ళ కూడా కొంచెం వాళ్ళ వైపు వాదన వినిపిస్తే అప్పుడు సుప్రీం కోర్టు లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ వేసింది జీవిత ఖైదు అనమాట సో ఇదంతా ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియరీకి ఎగ్జాంపుల్ సో లీగల్ సిస్టంలో డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఏంటి లీగల్ సిస్టంలో ఉన్న బ్రాంచెస్ ఏంటంటే సివిల్ లా ఉంది క్రిమినల్ లా ఉంది సో సివిల్ లా ఎలా పనిచేస్తుంది క్రిమినల్ లా ఈ రెండింటి మధ్యలో కొంచెం చిన్న డిఫరెన్సెస్ తెలుసుకుందాము యాక్చువల్లీ క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఉంది అక్కడ కొంచెం ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ ఈ టేబుల్ చూడండి అన్న ఈ టేబులర్ ఫామ్ చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సో ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి క్రిమినల్ లా ఏంటంటే లా డిఫైన్స్ యాజ్ అఫ అఫెన్సెస్ అంటే ఒక చట్టం ద్వారా ఇవి తప్పులు అని డిఫైన్ చేసి ఉంటే అవి క్రిమినల్ లా కిందకి వస్తాయి అన్నమాట సో ఇప్పుడు డౌరీ హరాస్మెంట్ ఇవన్నీ లాలో అవి వాటిని క్రైమ్గా నేరాలుగా పెట్టారు కాబట్టి ఇవన్నీ క్రిమినల్ లా కిందకి వస్తాయి ఒక థెఫ్ట్ అంటే దొంగతనము బర్గ్లరీ తర్వాత హరాస్మెంట్ మహిళలని పట్ల ఉన్న హరాస్మెంట్ డౌరీ మర్డర్ ఇవన్నీ క్రిమినల్ లా కిందకి వస్తాయి సివిల్ లా కిందకి ఏమి వస్తాయి అంటే ఒకటి ఒక ఒక వ్యక్తి యొక్క హక్కులు ఉల్లంఘన జరుగుతున్నప్పుడల్లా సివిల్ లాస్ వస్తాయి అనమాట మోస్ట్లీ ఏంటంటే సేల్ ఆఫ్ ల్యాండ్ భూ వివాదాలు తర్వాత రెంట్ కోసం వివాదాలు డివోర్స్ కేసెస్ ఇవి ఇవన్నీ సివిల్ లా కిందకి వస్తాయి సో క్రిమినల్ లాలో ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేయడం అనమాట సో ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేసి ఆ తర్వాత ఆ క్రైమ్కి అగెయిన్స్ట్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఎవిడెన్సెస్ గ్యాదర్ చేయడము దర్యాప్తు చేయడం అనమాట 
సో ఇక్కడ మళ్ళీ సివిల్ లా కిందకు వచ్చేస్తే పిటిషన్ నువ్వు కోర్టులో వేయాలన్నమాట కోర్టులో పిటిషన్ పెట్టాలి ఎవరు పిటిషన్ చేయొచ్చు సపోజ్ రెంట్ మ్యాటర్ ఉందనుకో అద్దెకు ఉండేవాళ్ళు అద్దెకి ఇచ్చిన ఓనర్ ల్యాండ్ లాడ్ ఉంటారు కదా వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో వివాదం కాబట్టి ఎవరు వాళ్ళ హక్కులు ఉల్లంఘన అయినాయి అని భావిస్తే వాళ్ళు వెళ్ళి కేసేస్తారనమాట సో ఆ విధంగా క్రిమినల్ లా సివిల్ లా పనిచేస్తాయి సో డస్ ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు కోర్ట్స్ ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి కోర్ట్స్కి వెళ్ళే యాక్సెస్ ఉందా అంటే అంత ఈజీగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఆ కోర్ట్స్ని లేదా ఏంటి అనేది చూస్తే యాక్చువల్లీ ప్రిన్సిపుల్గా అంటే వ్యవహారికంగా చూసుకుంటే అంటే ఒక ప్రిన్సిపుల్గా చూసుకుంటే ప్రతి ఒక్క సిటిజన్కి కోర్టుకి వెళ్ళే యాక్సెస్ ఉంది ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి రైట్ టు న్యాయ హక్కు అనేది కోర్ట్స్ కల్పిస్తున్నాయి అనమాట ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం జరగాలి అనేది తర్వాత ఈ విధ ఈ రైట్ ప్రతి ఒక్కరికి కోర్టుకి వెళ్ళే హక్కు ఉంది అన్నది ఫండమెంటల్ రైట్స్ ప్రాథమిక హక్కుల్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట కానీ రియాలిటీకి వచ్చేస్తే వ్యవహారికంగా చూసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరం కోర్టుకి వెళ్ళిపోయి కోర్టులో కేసు వేసుకొని లేదా మనకి మన ప్రాథమిక హక్కులు ఉల్లంఘన జరిగినాయి అనుకోండి మనం వెళ్ళి అఫోర్డ్ చేయగలమా అంటే వాటిని భరించగలమా ఓ సపోజ్ ఒక డైలీ వేజర్ ఉన్నాడు లేదా రో ప్రతి రోజు కూలీలు ఉన్నారు రోజు కూలీలకు అన్యాయం జరిగితే వాడు కోర్టుకి వెళ్ళి కేసు వేసుకొని ఒకరోజు పోగొట్టుకుంటే ఒకరోజు తిండి ఉండదు అనమాట అదేవిధంగా దూర ప్రాంతాల్లో ఎవరికో అన్యాయం జరిగింది సో వాళ్ళు వెళ్ళి కోర్టు వేసే కోర్టులో కేసు వేయాలంటే ప్రయాణం ఖర్చులు అదేవిధంగా కోర్టు ఖర్చులు లాయర్ ఖర్చు ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు చదువుకోలేని వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు చదువుకోని వాళ్ళకి వాళ్ళది ఇంకొక బాధ వాళ్ళకి అసలు లా మామూలుగానే చదువుకున్న వాళ్ళకి మనకు అర్థం కాదు లాలో ఉన్న పదాలు కానీ ఏవైనా కానీ ఆ పైన చదువు లేని వాళ్ళకి అసలుకే తెలియదు వాళ్ళ వాళ్ళు ఎలా అప్రోచ్ అవుతారు సో ఇవన్నీ ఆలోచించి సుప్రీం కోర్టు ఏం చేసిందంటే ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చింది సో ఇలాంటి ఇలాగ జనాలు కష్టపడకూడదు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక యాక్సెస్ ఉండాలి జస్టిస్కి యాక్సెస్ ఉండాలి న్యాయం అందరికీ జరగాలి న్యాయం కావాలని అనుకున్న వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉండాలి అని పెంచడం కోసం పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ పిఐఎల్ అనే ఒక మెకానిజంని తీసుకొచ్చింది ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చింది తెలుగులో ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం అంటారు దాన్ని ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చి చాలామందికి కోర్ట్స్కి న్యాయ వ్యవస్థకి యాక్సెస్ కలిగింది అనమాట ఇందులో ఇందులో మీకు మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్లో ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యంలో ఎవరైతే ఎవరి హక్కులు అయితే ఉల్లంఘించబడినాయో వాళ్ళే వెళ్ళి వేయాల్సిన అవసరం లేదు సో వాళ్ళ బదులు ఎవరన్నా వేయొచ్చు ఒక గ్రూప్ ఇప్పుడు సపోజ్ ట్రైబల్స్ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకి ఇవన్నీ తెలియదు గిరిజనులు అందరి అందరికీ ఇంత న్యాయం జరగడం న్యాయం ఎట్లా జరుగుతుంది సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళడం తెలియదు కాబట్టి వీళ్ళందరి బదులు ఒక ఆర్గనైజేషన్ వీళ్ళందరికీ ఇంత అన్యాయం జరుగుతుందని ఎవరికైనా తెలిస్తే ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఎవరైనా వ్యక్తికి కానీ తెలిస్తే వాళ్ళు వీళ్ళ వీళ్ళ పర్టికులర్ కేస్ తరపున వాళ్ళ వాళ్ళ బదులుగా వెళ్ళి హైకోర్టులో కానీ సుప్రీం కోర్టులో కానీ కేసు వేయొచ్చు అనమాట మనకి కొన్నిసార్లు శాంతి భూషణ్ అని ఒక లాయర్ గారు ఉంటారు ఆయన సుప్రీం కోర్టులో చాలా వేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇట్లా పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్స్ ఆయన్ని చూ ఆయన్ని మీకు ఆయన గురించి తెలిస్తే కొంచెం చదువుకోండి అదే కాకుండా ఇంకా సింప్లిఫై చేసింది ఏంటంటే ఒక లెటరు టెలిగ్రామ్ కానీ పంపించినా కానీ అది పిఐఎల్ లాగానే ట్రీట్ చేస్తారు అంటే ప్రజావ్యాజ్య పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ లానే ట్రీట్ చేస్తారు అనమాట ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యంగా ట్రీట్ చేస్తారు సో ఆ విధంగా జుడిషియరీ యాక్సెస్ క్రియేట్ చేసింది అనమాట అందరికీ మీరు ఈ విషయం మీకు బాగా తెలిసి ఉంటుంది మనకి మధ్యాహ్న భోజన పథకం అంటే మిడ్ డే మీల్స్ స్కూల్లో జరుగుతున్నాయి కదా ఈ మిడ్ డే మీల్స్ స్కూల్ అనే కాన్సెప్ట్ గవర్నమెంట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ స్కూల్స్లో అదో పిఐఎల్ ద్వారా వేసిన పిటిషన్ యొక్క ప్రతిఫలమే ఈ మిడ్ డే మీల్స్ అనమాట అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు బాగా ఎక్కడ రాసేటప్పుడు దాన్ని కోట్ చేసేటప్పుడు ఇది కోట్ చేస్తే వాల్యూ అడిషన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే అర్థమైంది కదా యాక్సెస్ టు కోర్ట్స్ కోర్ట్స్కి అందు అందరికీ యాక్సెస్లో ఉండాలి అందరూ ఈజీగా కోర్టులో వచ్చి వాళ్ళ కేసు వేయగలగాలి అనే అనేది జుడిషియల్లో జుడిషియరీలో జస్టిస్ యాక్సెస్ టు జస్టిస్ అనేది ఇంత ఇంపార్టెంటో అదే విధంగా అంతే క్రూషల్ ఏంటంటే కోర్ట్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ఇంటర్ప్రేట్ చేయడం అంటే అనువదించుకోవడం అనమాట 
కోర్ట్స్ వాటంతటి వాటిగా ప్రాథమిక హక్కులు ఏవి ప్రాథమిక హక్కుల కిందకు వస్తాయనేది అనువదించుకొని చెప్పింది అనమాట ఈ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ వేసినప్పుడు ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అంటే రైట్ టు లైఫ్ కింద రైట్ టు ఫుడ్ కూడా వస్తుంది అనేది కోర్టు చెప్తుంది అన్న చెప్పింది అనమాట సో ఆ విధంగానే మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ అనేది వచ్చింది మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఎందుకంటే రైట్ టు ఫుడ్ అనేది ప్రతి ఒక్క పౌరుడి యొక్క ప్రాథమిక హక్కు రైట్ టు ఫుడ్ దేని కిందకు వస్తుంది రైట్ టు లైఫ్ కిందకు వస్తుంది రైట్ టు లైఫ్ ఏమో ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ కింద మన ప్రాథమిక హక్కు సో ఈ విధంగా ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ గవర్నమెంట్ ఎన్ఫోర్స్ చేయాలి గవర్నమెంట్ దాన్ని పాటించాలి అని చెప్పేసి కోర్టు తీర్పిచ్చింది ఆ విధంగా మిడ్ డే మీల్స్ స్కీమ్ వచ్చింది అనమాట సో ఏ విధంగా అయితే జ్యుడిషియరీ ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మా ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తుందో కొన్ని కొన్నిసార్లు అది కామన్ పీపుల్కి నార్మల్ మనిషికి వాళ్ళ ఉద్దేశాలకి ఉన్న అంటే ఉద్దేశాలకి అగెయిన్స్ట్గా కూడా కొన్ని తీర్పులు ఇచ్చింది అనమాట మోస్ట్లీ ఎక్కడ ఎక్కడ అంటే ఇది మీకు ఓల్గా టెలిస్ వర్సెస్ బాంబే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కేసు ఈ కేసులో చాలామంది స్లమ్ డెవలర్స్ ఉంటారు స్లమ్స్ ఉంటాయి కదా స్లమ్లో ఉండే వాళ్ళందరి వాళ్ళందరినీ ఎవిక్ట్ చేసేసింది అంటే అక్కడ నుంచి పంపించేశారు అనమాట వాళ్ళు అక్కడ ఉండడానికి వీలు లేదు వాళ్ళు సిటీలోకి ఆక్రమించుకోవడానికి వచ్చారు అని చెప్పేసి అక్కడ నుంచి కొన్నిసార్లు పంపించేసింది ఈ కేసులో కూడా అనమాట సో ఈ విధ ఈ కేసులో ఉన్న వాదనలు ఎట్లున్నాయో చూద్దాం ఒకసారి సో ఈ కేసులో వాదనలు ఎట్లున్నాయంటే మీరు చూసినట్టయితే రైట్ టు లైవ్లీహుడ్ అంటే బ్రతుకు తెరువు బ్రతుకు తెరువు కూడా రైట్ టు లైఫ్ కింద వస్తుంది అనేది ఈ కేసులో వాదన మీరు ఈ ఈ పారాగ్రాఫ్ అంతా చదివితే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే స్లమ్ స్లమ్ డ్వెల్లర్స్ స్ట్రీట్స్ మీద అమ్ముకునే వాళ్ళకి వాళ్ళ బతుకు తెరువు అదే స్లమ్స్లో ఉండి పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగ పెద్ద పెద్ద భవనాలు పెద్ద పెద్ద ఇళ్లలో ఉండలేరు కాబట్టి వాళ్ళు ఉన్నంతలో ఉంటున్నారు మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దారావి అని బాంబేలో ప్లేస్ అనమాట అది ఏషియాస్ లార్జెస్ట్ స్లమ్ సో ఆ దారావి కూడా స్లమ్మే అనమాట సో స్లమ్లో ఉండే వాళ్ళని ఎవిక్ట్ చేయలే చేయకూడదు చేయగో చేయాలి చేయకూడదు అనేది ఈ ఇందులో వాదన రైట్ టు లైఫ్ కింద రైట్ టు లైవ్లీహుడ్ అంటే రైట్ టు లైఫ్ కింద బతుకు బతుకు తెరువు కూడా ఒక హక్కే అనేది ఈ వాదన ఒకసారి ఇది మీరు చదివితే అర్థమైపోద్ది మీకు సో ఇంకొక పెద్ద విషయం మనల్ని బాగా బాధ పెట్టేది ఆ కోర్ట్స్కి యాక్సెస్ చాలామంది వెళ్ళరు ఎందుకని అంటే డిలేస్ అంటే ఎన్ని ఎంత డిలే అవుతుంటుందో జస్టిస్ ఎంత డిలే అవుతుందో న్యాయం ఎంత డిలే అవుతుందో మనము కోర్ట్స్లో చూస్తూనే ఉన్నాం అనమాట కొన్ని కొన్నిసార్లు జడ్జిలు సరిపోక కేసులు ఎక్కువ అయిపోయి ఓవర్ బర్డెన్ అయిపోయి ఓ భారంగా తయారవుతాయి అన్ని కేసులు ఉండేటప్పటికీ కేసులు తీసుకోలేరు సరే అని చెప్పి ఒక కేసులో నడుస్తుంటే ఎవరో ఒక లాయర్ వా పోస్ట్ పోన్ చేయమన్నాడు అనుకో ఇంకో రోజుకి డేట్ ఇవ్వమన్నాడు అంటే మళ్ళీ డేట్ ఇవ్వాలి అట్ ఆ విధంగా ప్రొలాంగ్ అవుతూ ఉంటుంది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు నిర్భయ కేసు నిర్భయ కేసు ఎప్పుడు జరిగింది న్యాయం ఎప్పుడు జరిగింది ఎనిమిది సంవత్సరాలు పట్టింది ఒక కేసు అవ్వడానికి ఆ విధంగా బోల్డ్ కేసెస్ ఉన్నాయన్నమాట ఈ విధ ఇందుకోసం కూడా చాలామంది కోర్టుకు వెళ్ళరు ఒకసారి కోర్టుకు వెళ్తే ఇంకోట్ల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండాలి అనే ఒక ఒపీనియన్ అనమాట సో ఇది అనమాట జడ్జెస్ స్ట్రెంగ్త్ సో మీకు ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటా ఉంది కదా ఈ డేటా తప్పు కరెక్ట్ డేటా మీరు కామెంట్స్లో పెట్టండి సుప్రీం కోర్టు జడ్జెస్ స్ట్రెంగ్త్ హైకోర్టు జడ్జెస్ స్ట్రెంగ్త్ ఇవన్నీ రీసెంట్గా మారినాయి పార్ట్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫేర్స్ అనమాట సో ఏ విధంగా మారినాయి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ కరెంట్ అఫేర్స్లో పెట్టండి సారీ కమెంట్స్లో చూడండి కరెంట్ అఫేర్స్ మీరు ఎంత ఫాలో అవుతున్నారో చూద్దాం సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఏది ఏమైనప్పటికీ ఇంత డిలేస్ ఉన్నా కొన్ని కొన్ని షార్ట్ కమింగ్స్ కొన్ని కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ కొన్ని కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా కానీ మన ప్రజాస్వామ్య భారతదేశంలో చాలా వరకు ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేచర్ వీళ్ళు వాళ్ళ పవర్ని విచ్చలవిడిగా వాడ వాడేసి ప్రజల ప్రాథమిక హక్కులు ఉల్లంఘించకుండా ప్రాథమిక హక్కుల్ని చాలా వరకు కాపాడింది అనమాట సుప్రీంకోర్టు సో మనం ఇవి ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో అప్పుడు మనకి ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియరీ భారత ప్రజాస్వామ్యంలో ఇంపార్టెంట్ అన్న విషయాన్ని అప్పుడు గమనించడం చాలా కరెక్ట్ స్టెప్ అనమాట సో ఈ విధంగా జ్యుడిషియరీ పనిచేస్తూ ఉంటుంది చాలా చాలా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి మెల్లగా టెన్త్ లెవెన్త్ స్టాండర్డ్ ఆ తర్వాత లక్ష్మీకాంత్ ఇవి చదువుకున్నప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట ఓకేనా అప్పటి వరకు టేక్ కేర్ స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ బాయ్ టాటా